A gente se acostuma fácil demais. Acostuma ver tanta coisa errada e simplesmente ser indiferente. A gente curte e compartilha muita coisa, mas faz bem pouca. Acostuma a reclamar, acostuma a esquecer. Em quem votou, de quem ganhou e vai levando, vai se conformando. Vai inventando algumas desculpas para o desinteresse, o esquecimento, a falta de participação. A gente se acostuma a não acompanhar, não se envolver, não interagir. A nossa realidade nós podemos mudar e a Assembleia quer junto com você construir uma sociedade melhor. Quando há participação, há mudança. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa. A mudança acontece. Olá, vamos falar hoje de economia, agricultura. Dia 1 de outubro começa o vazio sanitário do algodão e este ano tem algumas alterações, inclusive em datas. Nós vamos conversar hoje com o coordenador de defesa sanitária vegetal do INDEA, Tiago Tunes. Obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Eu que agradeço, Lídice. É, agradeço também aos telespectadores que estão assistindo a gente pelo canal da internet, né? Vamos lá, é, você, nós temos aí dia 1 de outubro um marco que vai ser o início do vazio sanitário, mas tem uma outra data também, né? Como é que vai ficar esse calendário? Isso, nesse ano nós tive, passamos por atualização da norma do vazio sanitário do algodão, né? Então o estado ele foi dividido em duas grandes regiões. A região 1, que compreende o sul do estado, mais a região do Vale da Araguaia, e a região 2, que compreende o norte e o, o noroeste do estado, né? Então... Basicamente, Cuiabá é o marco divisório de Cuiabá por norte, é a região 2. Cuiabá por sul, região 1, um, mais o Vale do Araguaia. E foi dividido. Então, a região 1, um, o vazio sanitário começa já a partir do dia 1 primeiro, primeiro de outubro e vai até o dia 30 de novembro. Enquanto na região 2, o vazio sanitário começa a partir do dia 15 de outubro e vai até o dia 14 de, no... de dezembro. São 60 dias de vazio sanitário para a cultura do algodão no estado do Mato Grosso. Por que essa diferença de regiões? Isso devido às condições da foclimática, né? nós fizemos um grande estudo juntamente com a classe produtora, juntamente com os pesquisadores e os técnicos, né? e nós chegamos à conclusão de que para que um efetivo, para que nós podemos ter um resultado efetivo do vazio sanitário, no qual os produtores pudessem cumprir também a legislação e que não afetasse a ocorrência do bicudo na próxima safra, nós conseguimos, através desse estudo, definir que essas seriam as melhores datas para que nós pudéssemos praticar essa medida fitosanitária no, estado, no nosso estado. Para o internauta que não entende muito bem, explica um pouquinho o que é o vazio sanitário do algodão. Isso, o vazio sanitário ele é um período no qual o, as, as lavouras de algodão, onde tem cultivo de algodão, devem permanecer livres de plantas, sem risco fitosanitário. Mas o que são essas plantas? Né? Ah, antes eram, a gente definia como planta viva e planta morta. Mas através desse estudo nós chegamos à conclusão de que nós precisamos é de plantas que não, não permitam que o bicudo do algodoeiro se alimente, nem que ele possa se multiplicar. Então ficou definido aqui. O que são as plantas com risco fitosanitário? São as plantas de algodoeiro tigueras, né, que são aquelas que nascem espontaneamente, acima do estágio V3, ou seja, a partir do terceiro trifólio, ele já, já é uma planta com risco fitosanitário. Ou então aquelas plantas onde o, o produtor colheu, fez as medidas de destruição e aquelas plantas rebrotaram, tendo mais que quatro folhas, ou então apresentando estrutura reprodutiva, o botão floral ou, maçã, ou pequenas maçãs. Então essas são as plantas, né? Mato Grosso, ele ainda está em primeiro lugar, ainda é o campeão de produção de algodão no país, Isso, porque ano passado teve uma redução em nível nacional da safra, né? Como é que está a nossa realidade aqui? É, houve uma pequena redução na área de produção mesmo, mas Mato Grosso continua sendo ainda o maior produtor de algodão do Brasil. É, como é que nós estamos em área plantada, uma média, você tem esses é, dados? Os dados oficiais, que são as áreas onde que o produtor cadastra, a área de algodão, nós temos aproximadamente 477 mil hectares de algodão nessa, é, plantado nessa última safra em 430 propriedades. É, ano passado, o vazio sanitário, como é que foi a fiscalização? Houve realmente um respeito ao, ao período? É, no, a maioria dos produtores são bem conscientes, né? 
tentam trabalhar dentro das normas, né? Nós, no ano passado, nós tivemos mil, aproximadamente 1.150 fiscalizações, das quais só 95 autuações, o que é um dado muito bom, né? Então, vê que a grande maioria dos produtores está realmente interessado em cumprir as normas do vazio sanitário. Como é que é feita a fiscalização do INDEA para verificar realmente se está sendo cumprido o vazio sanitário? Isso, a, fiscaliza a fiscalização do, do, da cultura do algodão ela é feita em 100% das propriedades dos produtores. Então, os nossos técnicos vão a campo, nas propriedades onde, onde há o plantio de algodão, fazem a, toda a vistoria da área e verificam se naquela área há existência de plantas com risco fitossanitário ou não. Então, a partir daí, o produtor ele é notificado e ele pode até ser autuado no caso dele não efetuar a destruição dessas plantas. Que tipo de, de autuação, de sanção o produtor pode receber se ele desrespeitar? É, a, o, a, assim, o produtor ele pode ter ser multado né, através da multa pecuniária, né, que a multa é de 2 UPF por hectare mais 30 UPF fixo, é toda baseada em UPF. Uhum. Ele pode sofrer sanções administrativas como interdição de áreas, suspensão, proibição de plantio, algumas medidas conforme a gravidade, conforme a situação encontrada em cada propriedade, né? É situação por situação. Uhum. Dentro desse prazo, é, é também, é, já, está, já está incluído a destruição dos restos da cultura ou, vai ter, ou tem um outro prazo para isso? Não, dentro desse prazo, ele é, a cultura já tem que estar tá sob controle. Uhum. Então, durante esses 60 dias, o produtor já tem que manter a sua cultura sob controle, então não haverá prazo maior para prolongamento, para de fazer essa destruição. Uhum. É, relembrando então o prazo para a, as regiões, é, quais, quais são? Para a gente reafirmar aqui, antes de falar, queria falar um pouquinho da, da, do vazio sanitário da soja, que acabou, né? Mas para o vazio sanitário do algodão, região 1, que é de Cuiabá para baixo? Isso, é o região 1, sul do estado mais Vale do Araguaia. Vazio sanitário, 15 de... É, outubro? Perdão, 1 de outubro a 30 de novembro. Região 2, região norte, mais a região noroeste, Sapezal, é Sapezal, Campos de Julho, Campo Novo do Parecis, 15 de outubro a 14 de dezembro. Se algum produtor ainda tiver alguma dúvida em relação aí ao vazio sanitário do algodão, é, qual é o contato do INDEA, ou deve, deve procurar o escritório, como é que é? E se o produtor tiver alguma dúvida ainda, ele pode estar procurando nossas unidades locais, né? o INDEA está... Ele tem base operacional, tem unidade local em todos os municípios do estado. Então ele pode estar procurando nossas unidades locais ou então ele pode estar entrando em direto também, em contato direto com a Coordenadoria de Defesa Vegetal do INDEA. O telefone é 3613-6016. 3613-6016. Tiago, vamos então agora aproveitar né, que você está aqui também, acompanhou aí o vazio sanitário da soja né, que acabou. Como é que foi esse ano? Esse ano foi um ano, um ano atípico, né, as condições climáticas nos favoreceram em relação ao vazio, tanto que nós tivemos 6.009 fiscalizações que foram realizadas em propriedades rurais e nós tivemos apenas 45 autuações, então proporcionalmente foi muito baixa. Nós entramos o ano, o, o ano do vazio sanitário com uma seca muito forte, né? o clima favoreceu a não ocorrência de plantas espontâneas, então foi um ano muito, muito bom mesmo para o vazio. Como é que foi em comparação ao ano passado? Ah, com relação à comparação do ano passado, nós partimos de 150 para 45, então nós tivemos uma redução de praticamente a um terço da, do que foi a atuação do ano passado. Né? Também, em grande parte, né, não só a atribuição ao clima, mas também aos produtores que, muito conscientes, né, já vem, como é um, é um vazio que já vem há muitos anos, então o produtor vem se encontrando cada vez mais da importância que o vazio sanitário tem para a cultura da soja, para a manutenção da cultura da soja no nosso estado. E aí, qual a expectativa, então, para é, o plantio, para a próxima safra? É, o plantio de soja está permitido já a partir do dia 15, né? E a expectativa, o que nós temos visto é que as áreas tendem a se permanecer as mesmas, não, tem, não vai ter um grande aumento de área, a produção em torno de 0,30%, 0,3%, de aumento de área e a expectativa é que os produtores possam ter uma boa safra e, e possam também, a, assim, do, da ponta de vista fitosanitário, que os produtores possam estar cada vez mais conscientes de que da importância de você estar fazendo os controles efetivos, vista ferrugem, 
adotando as medidas que são o vazio sanitário, para que nós possamos ter uma, uma continuidade maior da cultura, para que ela possa, a maior cultura da maior econo, da, do estado de maior economia agrícola do, do Brasil, que ele possa seguir firme e forte. Só voltando um pouquinho, que eu estava me lembrando que antes de começar a gravar, a gente estava aqui comentando sobre a cultura do algodão e eu queria só tocar nesse assunto em relação a é, você, você se diz um, um grande admirador, um apaixonado pela cultura do algodão, né? Só para a gente encerrar, é, qual a importância dessa cultura para Mato Grosso no que se refere à tecnologia, à geração de empregos, para a gente fazer aí uma finalização também um pouco falando da, de uma cultura que você tanto admira, né? Ah, sim, né? <risos> É até uma, a gente estava comentando, né? A cultura do algodão é uma grande paixão, né? Ela uhum. é uma cultura extremamente tecnificada, né? Ela, extrema, ela produz, gera muito emprego, né? Então, a cadeia toda do algodão, ela gera empregos desde os técnicos que têm que ser especializados, aí depois vai passar para o transporte, para o beneficiamento. E, e, a, e o final da cadeia do algodão, né, são as nossas costureiras, né, todos nós usamos uhum. roupas de algodão, né, se sentimos uhum. confortáveis, né. Então, dentro da cadeia, de, da cadeia produtiva, o algodão é uma das culturas mais tecnificadas, das culturas mais apaixonantes, né, a gente é, é, é admirador dessa cultura e das que gera mais empregos, porque olha para você ver o tamanho da cadeia, né. Uhum. Muita gente não faz ideia, né, e é. muito menos que Mato Grosso aí é o campeão. Né, de produção. Isso que é o maior produtor de, de algodão do, do estado do, do, do Brasil. Do Brasil, né? né? Tá ótimo, Tiago. Muito obrigada pela sua presença aqui na Rede TV. Tá ok. Eu que agradeço o convite, né? E agradeço a todo mundo que nos assistiu aí. E um bom trabalho lá também na, na fiscalização né, do vazio sanitário do Muito algodão. Obrigado. Nós conversamos hoje com o coordenador de defesa sanitária vegetal do INDEA, Tiago Tunes, sobre o início do vazio sanitário do algodão, que esse ano em Mato Grosso tem duas datas para regiões diferentes. Então fique atento se você é produtor, você que faz parte aí dessa área, tiver alguma dúvida, procure um escritório do INDEA, tire as suas dúvidas e você pode também ajudar a compartilhar esse vídeo. É a nossa economia, que é muito importante que nós conheçamos, que nós possamos Vamos divulgar aí o que é bom em Mato Grosso. É só acessar o site rdnews.com.br rdtv. Até a próxima.